哈喽，米娜什么？请问阿金一米达，说实在，我昨天没有睡好，今天是首尔旅行 day two。哦，我现在呢搭地铁来到唐山这边，然后我今天的目的是我想要去高速巴士客运站买衣服。听说那边是买衣服真的要捡便宜，就是绝对必须的。然后现在就跟我搭地铁吧。我现在已经来到高速巴士客运站这边。走到八之二出口这边，就到这个地下街这边可以逛街啦。这一进来就看到好多衣服了，因为可是不知道价格跟李大比起来怎么样。哇，超多的！看这里满满的人潮，可能今天刚好星期天吧。人潮超级多的，还有卖袜子、外套。这个毛衣好可爱哦，一万韩元呢。基本上我只看一万的，长 T 这一件有一万，一万韩元。有专门卖睡衣的店，而且都一万韩元，看起来还不会很贵。哇，好可爱哦！哇，这边都一万韩元，差不多就一千日币哦。有好多双衣哦。这边也有卖裤子，裤子基本上就比较贵，这个要两万多，不过算起来台币也是五六百啦。裤子两万四千多韩元，这好像就跟梨大差不多价格。这边毛衣也都一万一韩币。鞋子一万五韩币，这看起来好像不错。哇，可是这样子的鞋子好像不适合在在北海道中、啊。哇，这个好便宜哦，这边才五千呢。哇，长袖上衣五千，可是这看起来比较薄，是比较薄的长袖上衣。然后款式好像也还好。但是反正就是便宜的啦，哇，五千！我现在来到东大门 D D P 这边，因为老实说，我刚才高速巴士那边逛了一圈，其实我觉得总觉得没有想象中好买。我个人觉得啊，好像那个价格也不会离离大太多，然后款式好像年轻的，好像也没有很多，我也不知道。我想说，现在我再换来东大门这边看看。然后让大家看一下这边，哇，我好久没有来这咯，这里就是很有名的那个设计广场，哦，它也蛮大的。而且现在这边感觉真的是一个时尚中心了，好像很多一些时尚秀都会在这边举办。但是我现在肚子好饿，我要先去吃午餐。哦、这边的建筑真的很有设计感。哇，好久没有来东大门了，天哪！大家一堆人说，观光客这边可能会被高价削的东大门，但是我还是想说来逛看看。这里有 CT， 有时候 CT tour bus。Anyway， 随便先走一下，然后我要先去。找我想吃的店，我现在来到一家酱蟹吃到饱的店。这一家是美家幸福螃蟹，在东大门走过来，来试看看。这边是有吃到饱，然后这边是在东大门站附近，东大门那个历史博物馆，走过来几分钟就到了。好看，哦，我觉得他们就是这样子一个套餐。起码比我昨天吃的可以啊，这样子三万韩元。然后它有一些这个这个小菜跟这个汤啊，跟一些汤啊，还有这个还有这个泡菜什么的。他们那边有那个，他们那边有那个自助吧，可以无限拿。对。然后它这个，然后这个它这个泡菜就是讲这样子，然后这个螃蟹是可以续的。啊，那我就来吃看看喽，来试试看这个真蛋。哇，这个蒸蛋看起来也好好吃哦！最喜欢韩国的这个蒸蛋，放在饭上，热热的
不，感觉都说生日要喝这个海带汤，我今天就喝这个海带汤啊。嗯，好喝。马上就来吃这个酱蟹啦！哇，看这个肉哇，然后放在饭上，酱蟹就是偷饭贼呀！哇，嗯，好吃，也不会感到不新鲜的感觉。这边还有烤虾哎，哇，它这个虾子烤的好好吃哦！就是这样子，三万韩元，起码比我昨天吃的还划算。哇，那这边还有另外一副这个辣的螃蟹，它其实有三种蟹，有生的，还有这个辣的，然后甚至还有这个辣酱。哇塞，这个也太红了吧！嗯，这个是熟的炸螃蟹。嗯，好吃。如果一个人想吃酱蟹吃到饱，我觉得来这边就对了。不要像我去恒大那一家，然后被拒绝。我吃完那个酱蟹吃到饱了，后来突然发现我的战力好差，没办法吃很多。好像感觉以后吃去单点的店就好了。但是小时候难得来到韩国，然后这家店感觉就是比较适合观光客。但是我旁边其实刚才也有一桌韩国人。然后他们都吃超多的，一盘接一盘，一直续，一直续，一直续。哇塞，我真的是我，我真的是看傻眼了我。我现在吃完酱蟹又来逛街啦<咳>。我现在就来东大门旁边这个 Hello A P N 来逛看看，不知道这边会不会好逛。马上又看到很像的睡衣了，一万韩元，来逛看看。一堆没有标价的，就觉得连价钱都懒得问了。哦，然后看起来好像也没有很便宜，就随便逛。嗯啊，这个长期要一万五。我逛一下，我实在是觉得太无聊了。报告，我觉得这边。买东西的压力太大了，其实里面没有多少人在逛，然后那个人都很少，然后你只要一接近，店员就会十分的有有压力的眼神关注着你。哦、天哪，我现在觉得东大门这边也都看不到我想要的，然后我现在要先决定搭公车去首尔塔咯。我现在在国立剧场这边，然后这边离旁边就是南山公园了。然后我这边还要再坐一段公车，然后要往首尔塔，这是我第一次尝试的路线。对，忘了说，我这次搭公车、搭地铁都是用那一张拿 money 卡的。然后呢，其实要在韩国搭公车呢，其实 Google 也是随便可以查一下的。然后 Google 其实还蛮方便的，会告诉你坐哪一号线，然后要转哪一号线。就算看不懂韩文，上面有是有英文的哦。哦，我终于下公车啦！现在就来到南山塔这边了，这边比较应该比较高灰，所以有点冷。哦，这边的公车真的是每一班挤的超多的。然后那边旁边就可以看到，可以俯瞰那个首尔市。那虽然现在还是在太阳快下山的时候，不过等一下再等一下，可能就可以看到夜景喽。哦，这边不只是有一些观光客，感觉也很多韩国人跟首尔市民他们都来这边运动。其实这也是一座很大的公园，而且还蛮蜿蜒。其实我之前在韩国的时候也来这边跑步过，这边真的是可以跑蛮远的。哦，那边太阳快下山了，我现在就要走去首尔塔咯。哇，这边来看一下，真的视野好好哦。哇、哦，第一次在天黑之前来到首尔塔这边。哇
，人家等一下可以看到漂亮的夜景，而且现在天色还亮亮的，所以可以看到那边远方的山呢。嗯，因为那边的所有的那个山，好像也都是可以爬的。我其实爬过一个叫做北汉山，不知道是在那边。哇，看这里，现在才夕阳就已经蛮漂亮了。让大家看一下，索尔塔这边跟以前好像不太一样，这个好像以前没有什么索尔塔尔的，它现在有将近一二三， 1, 2, 3, 反正有将近五层，然后都是有卖一些吃的，一些美有一些很多进驻了很多餐饮店，整个就是这边就是一个，这边就是一个 plaza 的感觉，然后这边休息区也变得蛮大的。我现在在这边买了一杯贡茶，四千四百韩元，还好啦，感觉比比比日本便宜一点点，而且可以买到 L size。然后我现在坐在这边等着看夜景，然后它这边里面还蛮多店的，除了有贡茶，然后还有那个便利商店，然后里面还有一个星巴克，我还在里面晃了一下，就是感觉它现在有一个这个 plaza， 它那个餐饮店比以前还多。那我现在就先坐在这边，等一下就可以看漂亮的夜景喽。嗯。哇，大家看一下，索尔塔亮灯了。好漂亮哦！这个时候呢，因为一个人旅行的我，拍照不求人，我要拿出我的脚架啦。尤其跟这个凉亭一起拍，还蛮漂亮的哦。耶、yeah、耶、yeah ！哇，超多人的，要赶快拍一拍。耶、yeah ！哦，看到今天，今天的索尔塔是蓝色哎，而且它有时候其实颜色会变来变去的。我还有看过紫色，不过今天是蓝色。哇，现在这边都已经暗了，我、哦、可以看到这边的夜景，好漂亮哦。哇，刚才可以看到山的地方。好久没有看到所有的夜景了。哇，结果我还是回了黎大买衣服，而且来到这边不到十分钟就马上买一件了。而且这边也都一万韩元呐、啊，整个不会跟那个高速巴士那边差多少。而且这边都是一万韩元的，也蛮便宜的上衣。OK， 我买完了，看，买了三大袋。去东大门跟高速巴士地下街都看不到喜欢的，可是回来离大一下子就买了，总共买了七万多韩币。我七万多韩币，差不多也才七千多日币。不到一万日币啊！但是你看，买这么多件。